kwetu kuwa na afya ili tuweze kutunza na kujitafutia pamoja na familia zetu. Iwapo tutajitunza, kufanyiwa ukaguzi wa kimatibabu, uchunguzi na chanjo, tutaweza kuzuia magonjwa mengi kutokea au kukabiliana na baadhi ya aina za magonjwa kabla ya kuwa mabaya zaidi. Aina moja ya ugonjwa unaoweza kuishi kwenye miili yetu kwa muda mrefu bila ya sisi kujua unaoitwa homa ya manjano B. Homa ya manjano B ni virusi vinavyoishi kwenye damu. Virusi ni vitu vidogo zaidi tusivyoweza kuona kwa macho yetu lakini vinaweza kutufanya wagonjwa zaidi na vinaweza kusababisha saratani. Iwapo mtu ana homa ya manjano B anaweza kuwa nayo kwa muda mrefu bila kuijua kamwe. Kwa muda homa ya manjano B inaweza kuathiri maini yetu. Maini yetu hufanya kazi zaidi kwenye miili yetu ili kuhakikisha kuwa damu yetu ni safi na yenye afya, lakini homa ya manjano B inaweza kufanya maini kuugua zaidi au hata kusababisha saratani ya maini. Kuna aina mbili za homa ya manjano B zinazoweza kuathiri na zote zinaweza kusambazwa kwa wengine rahisi kabisa. Aina ya kwanza inaitwa homa ya manjano B ya hapo hapo. Inayoweza kukufanya ujihisi mchovu, joto, maumivu ya kichwa, kukosa hamu ya chakula, maumivu ya tumbo, kuendesha na ngozi na macho kugeuka rangi ya manjano. Kwa kawaida homa ya manjano B ya hapo hapo huisha yenyewe. Aina ya pili ya homa ya manjano B ni hatari zaidi na itwa homa ya manjano B sugu. Homa ya manjano B sugu kwa kawaida haina dalili zozote, kwa hivyo unaweza kuwa nayo kwa muda mrefu na kutojua kuhisi hadi isababishe uharibifu wa maini ya saratini ya maini. Homa ya manjano B inasambaza kupitia kushiriki ngono na mtu bila kutumia mpira wa kinga na kupitia kwa damu kutoka kwa mtu aliyeambukizwa kama vile kushiriki nyembe, miswaki ya meno au sindano. Hata ukisafisha vifaa hivi kwa sabuni na maji bado vitakuwa na homa ya manjano B. Ingawaje uwezi kuiona homa ya manjano B inaweza kuishi kwenye nyuso kwa muda mrefu sana. Kwa watu wanaojua kuwa wana homa ya manjano ni muhimu kutoshiriki vifaa hivi. Pia homa ya manjano B inaweza kusambazwa kwa mtoto wako wakati ya kujifungua. Iwapo wewe ni mjamzito na ujui ikiwa na uhoma wa manjano B, hakikisha kuwa umechunguzwa. Tunaweza kukusaidi kwa jambo hili. Ni hatari sana kwa watoto wanaoambukizwa homa ya manjano B wakati wa kuzaliwa na hawatibiwi. Watoto tisa kati ya kumi ambao akina mama zao wana homa ya manjano B na wasiopata chanjo wakati wa kuzaliwa watakuwa na homa ya manjano B sugu maishani. Kuna vitu vingi ambavyo watu hufikiria vinasambaza homa ya manjano B lakini sio kweli. Ni mambo yapi kati ya afatayo ambayo hayawezi kusambaza homa ya manjano B? A. Kupika pambaja B. Kubusu C. Kushiriki chakula D. Kukohoa au kupiga chafya I kunyonyesha. Jibu ni hakuna lolote kati ya haya linaloweza kusambaza homa ya manjano B kinyume na jinsi ambavyo watu wengi wanaweza kufikiria. Iwapo una homa ya manjano B, sio muhimu kushiriki hali yako na wengine ili kuwakinga wale mnaotangamana nao. Iwapo ujue kama umefanyiwa uchunguzi awali au unataka kuchunguzwa tena kuna maeneo mengi unayoweza kwenda kama vile idara ya afya au kliniki ya afya kufanyiwa uchunguzi ni tofauti na chanjo uchunguzi utakwambia iwapo una virusi vya homa ya manjano B mwilini mwako au iwapo ulichanjwa hapo awali ni muhimu zaidi kujua iwapo una homa ya manjano B au la wakati wa ujauzito ikiwa uko mjamzito hakikisha umefanyiwa uchunguzi hakuna tiba ya homa ya manjano B sugu lakini inaweza kuzuia kwa kupata chanjo chanjo ni sindano zinazosaidia kukinga mwili wako dhidi ya virusi 
ukiwa mjamzito na unajua kuwa una homa ya manjano B hakikisha kuwa umemwambia daktari wako au mwambie mkalimano wako ila mwambie daktari mtoto wako yuko hatarini ya kuambukiziwa homa ya manjano B wakati wa kujifungua na anafaa kutibiwa pindi tu anapozaliwa chini Marekani ni utunzaji wa tani kuwa watoto wote wanaozaliwa hospitalini wapewe chanjo kutokana na homa ya manjano B hii husaidia kuwa kinga na kuzuia virusi kuenea Iwapo una homa ya manjano B unaweza kuchanjwa lakini kuna mambo unayoweza kufanya ili kuhakikisha kuwa huisambazi kwa mwingine kama vile kutoshiriki shindano, nyembe na miswaki ya meno kwa kumwelezea mwenzi wako kuwa na una homa ya manjano B na kushiriki ngono salama. Kuna mambo yanayoweza kuwasaidia watu walio na homa ya manjano B sugu kama vile kufanyiwa ukaguzi na daktari wako baada ya kila miezi sita na kupigwa x-ray ya maini kila mwaka. Iwapo uharibi wa homa ya manjano B utaongezeka kwenye maini yako daktari wako anaweza kutaka kukutolea aina maalum ya matibabu yanayoweza kusaidia kupunguza uwezo wa virusi kumdhuru maini yako kufanyiwa uchunguzi wa homa ya manjano B na kupata chanjo sio vyema tu kwa afya yako bali pia inalinda afya ya watoto familia rafiki na hujumuia yetu kila mmoja anafaa kujua hali yake ya homa ya manjano B mwanamke mwenye afya huunda familia yenye afya Unapokuja kwa mtihani wa mwanamke mwenye afya tunafurahia kutoa uchunguzi wa homa ya manjano B pia ukipata ujauzito tunafanya uchunguzi wa homa ya manjano B katika matembezi yako ya kwanza na kisha kuangalia tena unapolazwa hospitalini <tune>